Deveria ter feito essa tia há mais tempo, mas está aqui. Provavelmente vai demorar um tempo para o um novo balanceamento. E agora vamos atualizar nossa tia list. Essa é a nova tia list. Aproveite enquanto ainda estou a fazer vida desse jogo. O maior erro da lista anterior foi ter colocado o Decane como Tier S, já que ela é muito forte, mas sabemos na verdade é que ela sozinha é mais forte que os Tier S, em time é extremamente ridículo de forte. Bem, sem o um balanceamento nos MPs não mudou muita coisa, mas um pouco da compreensão de cada personagem e suas capacidades. Antes temos os situacionais, atualmente os situacionais, que eram para serem apenas situacionais fortes, Estão tão fortes que deixaram de ser situacionais. Estão basicamente counterando todo o personagem devido à discrepância ridícula entre o dano das classes. Por isso, só temos agora situacionais fracos, que são personagens situacionais completamente dependentes de um time feito para eles e que mesmo assim estão fracos. Seja devido ao personagem estar fraco como a dualista, seus counters estarem extremamente fortes como é o caso da Lyre, ou ser útil apenas contra um personagem, como é o caso do Gladiador, que antes era útil contra Ninja também, mas agora nem isso. Primeiramente no Tier S. Vingador, alta mobilidade, dano alto, poder de arrancar metade da vida em 2 segundos, primeira skill com bom delay e fortíssimo buff de dano. A Bomber é o clássico de sempre, zoneamento, bomba, controle de mapa, dano, qualidades fortes. Xamã está forte devido ao seu pacote imbecil e mal feito, dano alto, acerto no primeiro frame, área grande de dano, delay prioritário, totem de MP, etc. AK é uma questão de noção de jogo, controle de bloco, não é um personagem forte por si só, mas é um personagem que se bem jogado é colocado em PVP alto nível. Avatar está forte por conta de seus cortes que arrancam metade da vida facilmente, só por isso mesmo. Se bem jogado consegue encaixar bem esses cortes. Vegas, assim como a Rey, estão fortes devido ao balanço de AP que houve recentemente. O spam de skill junto com o dano delas está absurdo de forte. Com Vegas é spam de primeira skill, com a Rey ou é spam de terceira skill ou spam de summon, você decide como jogar. Agora passamos para o Tier A, que são os personagens fortes, mas não overpowers. Por isso eu classifico entre os fortes A+, e os fortes A. Todos são ranqueados do mesmo jeito. O que define se eles são a mais ou não é a consistência de seus recursos. No a mais temos Ninja, que está forte por conta de seu spam de cunais duplas, além de seu pacote ser muito ágil e ainda constar com Fúria Fatal ou Mil Agulhas Nível 2, são duas habilidades boas em partida. Inquisidor por conta de seu dano, recuperação de HP com efeito de arma ou Trovão combinado com seus recursos de dano que estão sempre puxando o adversário, acertando eles em qualquer situação, é uma coisa bem irritante de se lidar, tá bem forte também. Tecnomaga, semelhante a bomba, só que com menos dano, tem duas primeiras skills boas de se usar, uma para Bust Damage e outra para controle de mapa, dano, combo ou força counter. Seus recursos ainda são bastante úteis, apesar de todo o nerf que já recebeu, não está Tier S porque seu dano está baixo. Zero com esse buff de AP voltou a ser bastante forte com o uso de skills para resetar que é da Shazer, spam de ferrão e skills em geral, além de todo o recurso que sempre teve, está muito bom de se utilizar. Depois vimos os personagens fortes menos consistentes que são Mercenário está forte pelo seu dano alto no Critical, é, porém, em várias situações deixa a desejar por não conseguir se posicionar no jogo. Holly tem vários counters e combina com vários personagens, mas ela ainda não é mediana por isso. Quando bem usada, ela cria muito espaço para o seu aliado jogar, mas apesar de ser forte, tem dificuldade em jogar contra muitos personagens acima dela. A Executor está forte por conta de seu dano, mas é necessário saber jogar com ele. Seu zoneamento também é ok, além do totem poder usar todas as transformações que estão fortes. O lutador está forte devido a sua habilidade e energia, apesar de sua força antigamente ser baseada na sua esquiva, mesmo sem esquiva consegue causar um bom dano no jogo, se jogar com paciência é um dos personagens mais difíceis de se lidar, mas também tem muita dificuldade contra personagens que zoneiam o jogo, e por isso não é consistente usá-lo, mas é bom. Lin Luz, apesar de todo o nerf, a Lin consegue controlar o jogo com seus selos, e se precisar de dano, sua transformação em deusa da luz está extremamente forte, tanto o dano no pulo quanto as skills da deusa estão extremamente fortes, o suficiente para que a Lin possa alternar entre zonear o jogo e dar dano na transformação. 
Azinho tem uma capacidade de rompimento do adversário muito boa. Além de estar quase o tempo todo de armadura e seu dano por hit ser baixo, causa muito dano a longo prazo ou em combo. E como ele rompe o posicionamento do adversário, também força a counter com certa facilidade. E se o adversário fica sem MP, consegue encaixar seus combos básicos. É um bom personagem. Agora vem os personagens medianos. Dessa vez vou resumir para não ficar chato e repetitivo. Elezes em geral está ok por conta de seu ataque na corrida, porém seus recursos limitados pecam contra os personagens acima dela. Retalhador, muito dano, mas muito frágil. Se expõe demais, mais fácil você tentar jogar em time e falhar miseravelmente. Musa é mediana, mas não tão mediana assim. Seu zonamento e o dano de suas notas musicais estão boas. Jogando de maneira calma e controlada, ela deixa o jogo chato, mas não é forte. Maga, recursos estão bons também, mas em time não consegue ter muito espaço para jogar. Apesar de seus recursos serem fortes, a sua falta de mobilidade e seus recursos de se proteger estão enfraquecidos. Por isso, entrega o jogo. Seu zonamento é horizontal e a torna forte em mapas horizontais, mas os mapas horizontais são pequenos, então não consegue fugir também. Dio está bem mais forte agora com esses buffs de AP, mas colocá-lo em time é complicado. Acaba sendo punido caso se arrisque demais ou caso jogue passivo demais. Lupus é forte em 1x1, mas as suas skills em time que o faziam controlar a plataforma estão enfraquecidas. Seu controle de mapa se resume ao ataque no pulo, e depender disso não é uma coisa tão forte assim. Lin Trevas, sua alta ainda está muito boa, mas demora para causar dano. Acaba ficando mediana porque depende de um recurso que não dá muito dano. Apesar de forçar counter, esse é o melhor recurso que ela tem a oferecer. Depois os personagens medianos, mais medianos ainda. Espadachim, pouco alcance, skills medíocres, muito risco, apanha fácil para qualquer zoneamento. Draconiano também se arrisca demais para pouco efeito. Iluminado, dano ok, nem forte, nem fraco, mas totalmente dependente desse dano, o que o torna um personagem pouco útil em time. Monge, depende do rolamento, agarrão e auto. O rolamento está fraco, o agarrão tem um único dano ok e tem dificuldade de acertar autos do personagem acima dele. Lageas, é, recursos estão nerfados, depende de uma jogabilidade impecável e dar dano na primeira skill ou ZZZ. Sua barreira que ajudaria em time está com um cooldown considerável e com isso ela só apanha. Ed é uma personagem forte, boa, mas sempre dependendo de combo infinito. Seu melhor burst damage atrapalha o time, depende de seu combo básico, mais skills e é só isso. Não é uma personagem ruim, mas não é feita para jogar em time. Para não ser injusto, você consegue colocá-la em um 2x2 contra os personagens medianos ou levemente fortes. E com isso finalizamos os medianos. Agora tem os personagens horríveis que dispensa apresentação. Existe uma única exceção que é no Sentinela. Mas é por conta de sua transformação no Neferim. Tirando o Neferim, Sentinela não é nem um pouco útil. E com isso, a tia list fica por aqui. Espero ter ajudado. Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários, dê sua opinião. E se qualquer coisa, faça qualquer pergunta que eu vou responder. É nóis. O vídeo fica por aqui. Obrigado por assistir. Até mais. Música